ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சமீபத்துல இந்தியாவுடைய நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜிதோவால் ரஷ்யாவின் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் நிகோலோ பெட்ரோஷோவாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாரு இந்த பேச்சுவார்த்தையில பிரதானமா பிரம்மோஸ் டு ஹைப்பர்சானிக் மிசைல இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இணைந்து டெவலப் செய்யறது குறித்து பேசப்பட்டது இதற்கு முன்பும் இந்திய மற்றும் ரஷ்ய அதிகாரிகளுக்கு இடையே பிரம்மோஸ் டு சானிக் மிசைல டெவலப் செய்யறது குறித்து பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டிருக்கு சமீபத்துல இந்தியா ஹைப்பர்சானிக் மிசைல டெவலப் செய்யறதுக்கு அதிக முனைப்பு காட்டி வர்றாங்க ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்ஸ் என்ன இந்தியா எதற்காக ஹைப்பர்சானிக் மிசைல டெவலப் செய்யறதுக்கு அதிக முனைப்பு காட்டுறாங்க தற்போது இந்திய படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைலுக்கும் இந்தியா புதிதாக ரஷ்யாவுடன் இணைந்து டெவலப் செய்ய உள்ள பிரம்மோஸ் டூ ஹைப்பர்சானிக் மிசைலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பிரம்மோஸ் மற்றும் பிரம்மோஸ் டூ மிசைல் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் ஆகக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க சமீபத்துல நடந்து வரும் உக்ரைன் ரஷ்யா போர்ல ரஷ்யா உக்ரைனுடைய ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ஆயுத கிடங்கின் மீது ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை பிரயோகப்படுத்தி தாக்குதல் இந்த தாக்குதல் தான் உலகத்திலே முதல் முதல்ல ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை பயன்படுத்தி ஒரு யுத்த காலத்தில் நடத்தப்பட்ட முதல் தாக்குதல் இந்த தாக்குதலை பார்த்து உலகின் பல நாடுகள் மிரண்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா ரஷ்யாவின் கிம்சல் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்கள் ஒலியை விட பனிரெண்டு மடங்கு வேகமா சென்று இலக்கை தாக்கியிருக்கு அதாவது பதினாலாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் கார் வேகத்தில் சென்று உக்ரைனுடைய அண்டர் கிரவுண்ட் ஆயுத கிடங்கின் மீது தாக்குதல் நடத்தியிருக்கு இதனால உக்ரைனுடைய அண்டர் கிரவுண்ட் ஆயுத கிடங்கு முற்றிலும் அளிக்கப்பட்டது ரஷ்யாவின் இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகுதான் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களோட முக்கியத்துவத்தை உலகின் பல நாடுகள் உணர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒலியை விட ஐந்து முதல் இருபத்தி மடங்கு வேகத்தில் சென்று தாக்கக்கூடிய மிசைல்களை ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலகத்திலே வெற்றிகரமா ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்து தங்களுடைய படையில் இணைச்சிருக்க நாடுகள் அது ரஷ்யா மற்றும் சீனா தான் இதுல ரஷ்யா ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை தன்னுடைய முப்படைகளையும் இணைச்சிருக்காங்க சீனா டி எஃப் செவன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹைப்பர்சானிக் லைட் வெஹிக்கிள் வெற்றிகரமா டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க இந்த டி எஃப் செவன்டீன் ஹைப்பர்சானிக் லைட் வெஹிக்கிள் ஒரு மீடியம் ரேஞ்ச் பேலஸ்டிக் மிசைல்ல பொருத்தப்பட்டு லான்ச் செய்யப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தை மீடியம் ரேஞ்ச் பேலஸ்டிக் மிசைல் எட்டியதும் அந்த மிசைல் இருந்து ஹைப்பர்சானிக் லைட் வெஹிக்கிள் பிரிந்து இலக்கை நோக்கி பயணித்து சென்று தாக்குதல் நடத்தும் அமெரிக்கா கூட இன்னும் ஒரு ஹைப்பர்சானிக் மிசைல வெற்றிகரமா டெவலப் செய்து தங்களுடைய படையில் இணைக்கல அமெரிக்காவை பொறுத்த மட்டில் இது ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவ குறைச்சலா நினைக்கிறாங்க ஏன்னா எப்பொழுதுமே டெக்னாலஜி அப்படின்னா அது ரஷ்யா மற்றும் அமெரிக்காவுக்கு இடையில் தான் கடுமையான போட்டி நிலவும் ஆனா ஹைப்பர்சானிக் தொழில்நுட்பத்தை பொறுத்த மட்டில் ரஷ்யா தான் உலகின் தலை சிறந்த நாடாயிருக்காங்க ரஷ்யா சீனா அமெரிக்கா தவிர உலகின் பல நாடுகள் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தியாவை சொல்லலாம் இதுல இந்தியா ரஷ்யாவுடன் இணைந்து ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்காவுடன் இணைந்து ஹைப்பர்சானிக் மிசைல டெவலப் செய்யறாங்க ஜெர்மனி மற்றும் ஜப்பான் தாங்களாகவே முயன்று ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் ஒலியை விட ஐந்து மடங்கிற்கும் அதிகமான வேகத்தில் செல்லும் பொழுது அந்த மிசைல சுட்டி ஒரு பிளாஸ்மா கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த பிளாஸ்மா கிளவுட் ரடார்களுடைய அப்சர்வ் பண்ணிரும் இதனால எந்த ஒரு ரடார் சிஸ்டத்தினாலையும் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது இதன் காரணமா ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை எந்த ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தாலும் தாக்கி அளிக்க முடியாது இந்தியா ரஷ்யாவுடன் இணைந்து பிரம்மோஸ் டு ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்ய முயலும் அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனமும் சொந்தமாக ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்யறதுல இந்தியா ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியையும் அடைஞ்சிருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்தியா வெற்றிகரமா ஹெச் எஸ் டிடிவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹைப்பர்சானிக் டெக்னிக்கல் டெமான்ஸ்டியேட்டர் வெஹிக்கிள சோதனை பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா நடத்திய இரண்டு சோதனைகளையும் ஹைப்பர்சானிக் டெக்னிக்கல் டெமான்ஸ்டியேட்டர் வெஹிக்கிள்கள் மார்க் சிக்
செஞ்சிருக்கு அதாவது ஒலியின் வேகத்தை விட ஆறு மடங்கு வேகமா டிராவல் செஞ்சிருக்கு இந்த ஹைபர்சானிக் டெக்னிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் வெஹிக்கிள் இந்தியா வெற்றிகரமா சோதித்ததன் மூலம் ரஷ்யா சீனா மற்றும் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்து ஹெச் எஸ் வெற்றிகரமா சோதித்த நாலாவது நாடா இந்தியா உருவெடுத்திருக்காங்க அதனால உலகின் பல டிபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ரஷ்யா சீனா அமெரிக்காவுக்கு அடுத்து இந்தியா தான் நான்காவது நாடா ஹைபர்சானிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்ய போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்துகிட்டு இருக்காங்க சமீபத்தில் இந்தியாவின் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜித்தோவால் ரஷ்யாவின் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் நிகோலோ பெட்ரோஷோவாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாரு இந்த பேச்சுவார்த்தையில பிரதானமா பிரம்மோஸ் டூ ஹைபர்சானிக் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் குறித்து பேசப்பட்டிருக்கு அஜித் தோவால் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில பிரம்மோஸ் டூ மிசைல் பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைலை விட மூணு மடங்கு விலை அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு ரஷ்யா சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா தற்போது இந்தியா பயன்படுத்தி வரும் ஒரு பிரம்மோஸ் மிசைல் நாற்பது கோடி ரூபாய் அதுவே இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இணைந்து டெவலப் செய்ய உள்ள பிரம்மோஸ் டூ மிசைல் நூத்தி இருபது கோடி ரூபாயா இருக்கும் அப்படின்னு ரஷ்யா சொல்றாங்க இதற்கு இந்தியா சம்மதம் தெரிவிச்சாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாவது வருடத்துக்குள் பிரம்மோஸ் டூ மிசைல்கள் டெவலப் செய்து முடிக்கப்படும் அப்படின்னு ரஷ்யா சொல்லியிருக்காங்க முதல் முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருடம் பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட போது ஒரு மிசைலோட விலை நாற்பது கோடி ரூபாய் இந்த விலை மிக அதிகம் அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசி வந்தாங்க ஆனா தற்போதைய நிலையில் இந்தியாவுடைய பிரதான தாக்குதல் மிசைலா பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல் தான் இருக்கு இதுவரைக்கும் இந்தியா ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பிரம்மோஸ் மிசைல்களை தயாரித்து படையில் இணைச்சிருக்காங்க அதனால பிரம்மோஸ் டூ ஹைபர்சானிக் மிசைலோட விலை எல்லாம் ரொம்ப அதிகம் இல்ல அப்படின்னு நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க நீங்க கூட நினைக்கலாம் உலகின் பாஸ்டஸ்ட் குரூஸ் மிசைலான பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல ஏற்கனவே இந்தியா படையில் இணைத்து பயன்படுத்தி வர்றாங்களே பிறகு எதற்கு பிரம்மோஸ் டூ மிசைல டெவலப் செய்யறதுக்கு இவ்வளவு முனைப்பு காட்டுறாங்க அப்படின்னு இதற்கு காரணம் பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல் ஒரு சூப்பர் சானிக் வேகத்துல சென்று தாக்கக்கூடிய மிசைல் ஆனா பிரம்மோஸ் டூ மிசைல் ஒரு ஹைபர்சானிக் மிசைல் இந்த மிசைல்னால ஒலியின் வேகத்தை விட ஐந்து மடங்கிற்கும் வேகமா சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் ரஷ்யாவின் ஜிர்கான் மிசைல பேசா வச்சுதான் பிரம்மோஸ் டூ ஹைபர்சானிக் மிசைல்கள் டெவலப் செய்யப்பட உள்ளது அதனால ஜிர்கான் மிசைல உள்ள பெரும்பாலான தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் செயல்திறன் இந்தியாவுடைய பிரம்மோஸ் டூ மிசைலையும் இருக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இப்ப நம்ம பிரம்மோஸ் ஒன் மற்றும் பிரம்மோஸ் டூ மிசைல கம்பேர் செய்து பார்க்கலாம் பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல் தான் உலகின் பாஸ்டஸ்ட் சூப்பர் சானிக் குரூஸ் மிசைல் பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல்ல ஆன்டிஷிப் மிசைல் லேண்ட் அட்டாக் மிசைல் சர்பேஸ் டு சர்பேஸ் மிசைல் சப்மரின் லான்ச் குரூஸ் மிசைல் ஏர் லான்ச் குரூஸ் மிசைல் போன்ற பல்வேறு விதமான வேரியன்டுகள் இருக்கு அதுவே பிரம்மோஸ் டூ ஹைபர்சானிக் மிசைல பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் இணைந்து பிரம்மோஸ் டூ மிசைல ஆன்டிஷிப் மிசைல் சர்பேஸ் டு சர்பேஸ் மிசைல் ஏர் லான்ச் குரூஸ் மிசைல் ஹைபர்சானிக் குரூஸ் மிசைல் லேண்ட் அட்டாக் மிசைல் போன்ற பல்வேறு வேரியன்டுகள்ல டெவலப் செய்ய போறாங்க பிரம்மோஸ் ஒன் மற்றும் பிரம்மோஸ் டூ மிசைல இந்தியாவின் டிஆர்டிஒ மற்றும் ரஷ்யாவின் மெஷினோஸ்டோனியா நிறுவனமும் இணைந்து டெவலப் செய்ய போறாங்க பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல் ரெண்டு ஸ்டேஜ் கொண்ட இன்ஜின்களை கொண்டு இயக்கப்படுது முதல் ஸ்டேஜ்ல திட எரிபொருளை பயன்படுத்தி இயங்கக்கூடிய பூஸ்டர்கள் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டாவது ஸ்டேஜ்ல திரவ எரிபொருளை பயன்படுத்தி இயங்கக்கூடிய ராம்ஜெட் இன்ஜின்கள் பயன்படுத்தப்படுது அதுவே பிரம்மோஸ் டூ ஹைபர்சானிக் மிசைல்களை இயக்குறதுக்கு ஸ்கிராம்ஜெட் இன்ஜின் பயன்படுத்தப்படுது கிராம்ஜெட் இன்ஜின்கள் பிரத்யேகமா ஹைபர்சானிக் மிசைல்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இன்ஜின் இந்த ஸ்கிராம்ஜெட் இன்ஜின்ல திரவ எரிபொருள் பயன்படுத்தப்படுது அடுத்து இரண்டு மிசைல்களோட வேகத்தை பார்க்கலாம் பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல்னால மார்க் த்ரீ பாயிண்ட் வேகத்துல பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் அதாவது ஒலியின் வேகத்தை விட மூணு புள்ளி அஞ்சு மடங்கு வேகமா சென்று இலக்கை தாக்கும் அதுவே பிரம்மோஸ் டூ ஹைபர்சானிக் மிசைல்னால மார்க் எயிட் அப்படிங்கிற வேகத்துல பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் அதாவது ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோமீட்டர் பெரு ஹார் வேகத்துல பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல்கள்னால அதிகபட்சமா பதினைந்து கிலோமீட்டர் உயரத்துல பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் அதுவே பிரம்மோஸ் டூ மிசைல்களை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு கிலோமீட்டர் உயரத்துல பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் வேகம் மற்றும் பறக்கும் உயரத்தை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மோஸ் டூ ஹைபர்சானிக் மிசைல் தான் பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைலை விட சிறந்ததா இருக்கு அடுத்து ரெண்டு மிசைல்களோட தாக்குதல் தூரத்தை பார்க்கலாம் பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல்னால குறைந்தபட்சமா இருநூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து அ
எண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைலோட தாக்குதல் தூரத்தை அதிகரிப்பதற்கு தொடர்ந்து முயற்சிகள் நடந்து வருது அடுத்து பிரம்மோஸ் டூ மிசைல்னால குறைந்தபட்சமா ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ல இருந்து அதிகபட்சமா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் தாக்குதல் தூரத்திலையும் பிரம்மோஸ் டூ மிசைல் தான் சிறந்ததா இருக்கு பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல்னால இருநூறு முதல் முன்னூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட வெடிபொருட்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் தற்போதைய நிலையில் பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல்கள்ல சாதாரண கன்வென்ஷனல் வார் ஹெட்டுகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு வருது சில டிபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல்களை பயன்படுத்தி நியூக்ளியர் வார் ஹெட்டுகளையும் எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்தியா வேணுமென்றே அந்த விஷயத்தை மறைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பிரம்மோஸ் டூ மிசைல்கள்னால முன்னூறு முதல் நானூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட வெடிபொருட்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் பிரம்மோஸ் டூ மிசைல்னால சாதாரண கன்வென்ஷனல் வார் ஹெட்டுகள் மற்றும் அணு ஆயுதங்களை ஏந்தி சென்று தாக்குதல் நடத்தும் வகையில வடிவமைக்கப்பட உள்ளது தற்போதைய நிலையில் பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல்கள் இந்தியாவுடைய முப்படைகளையும் இணைத்து பயன்படுத்தப்பட்டு வருது பிரம்மோஸ் டூ மிசைல்களை பொறுத்த மட்டில் வரும் காலத்துல இந்தியாவின் முப்படைகள்ல பெருமளவுல பயன்படுத்த இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டு மிசைல்களோட விலையை பத்தி பார்க்கலாம் தற்போதைய நிலையில் ஒரு பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைலோட விலை நாற்பது கோடி ரூபாய் பிரம்மோஸ் டூ மிசைல பொறுத்த மட்டில் தற்போதைய நிலையில் ரஷ்யா சொல்லி இருக்கிறது ஒரு மிசைலோட விலை நூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் ஆனா இந்த நூத்தி இருபது கோடி அப்படிங்கறத உறுதியா சொல்ல முடியாது பிரம்மோஸ் டூ மிசைல் டெவலப் செய்யப்பட்டு படையில் இணைக்கப்படும் பொழுதுதான் பிரம்மோஸ் டூ ஹைப்பர்சானிக் மிசைலோட உண்மையான விலை என்ன அப்படிங்கறது தெரிய வரும் அடுத்து பிரம்மோஸ் ஒன் மிசைல போர்கப்பல்கள் நினைச்சிருக்கும்